。这是来自于二零一五年在甘肃举行的一场商业比赛，有两届 K1 王者波球对阵中国选手李成祥。显然，这场比赛颇有表演赛的意味。在跟对手戏耍完一个回合之后，不耐烦的波球第二回合轻松 KO 取胜。回到二零一五年，在泰拳王子波球击败拳王库里巴利，拿下 WWC 金腰带后，波球的经纪人收到了一场比赛邀请。有位名叫李成祥的选手出价一百万出场费，想和波球比试一番，并且对方号称九战九胜八次 KO， 这也让波球兴趣大增。和波球相同的是，李成祥也是一位泰拳手，不过因为家里十分有钱，所以在打比赛时总会有人托关系帮忙把对手买通，这让他一直保持着百分百胜率的战绩，屡战屡胜让李成祥感觉十分无趣。他认为自己的水平已经达到了巅峰，甚至可以和职业选手相媲美，于是托人向刚获得金腰带的波球发出了挑战书。由于对手有着不俗的战绩，再加上不菲的出场费，波球很快就答应了这次比赛。结果开赛前没几天，波球突然收到一封匿名信，信上要求波球适当放水，如果李成祥赢了，波球还会收到翻倍的报酬。不得不说，这条件比得上世界冠军的奖金了。波球很是心动，于是他找人回了一封信，称自己比赛可以故意打输。可到了比赛当天，情况却出乎了波球的意料。李成祥把这场对决泰拳王的比赛宣传得沸沸扬扬，前来观赛的吃瓜群众坐满了席位，热闹程度不亚于职业大赛。Look at this. I don't even know if this guy can kick or punch. Before the match starts, the referee instructs the opponent to defend the match, but the opponent's p e r 李成祥不仅出拳毫无章法，挥出来的拳头也是软绵绵。波球任由对手的拳头砸在身上，不仅毫发无损，还露出了不屑的笑容。看到对手迟迟攻不破自己的防守后，波球便开始主动进攻，但也依旧是在放水。<笑>可以看到，波球出的几个招式虽然吓人，但都没有多少实质性的伤害你们来加油！王总，加油 ！Come on, dude. Hey. Hey, 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 hey. 反观李成祥，一受到波球的进攻，就立马抱头弯腰缩在角落，和波球心中预想的那个九战九胜的对手相差甚远。
来到第二回合，李承祥开场主动进攻，气势倒是挺足，但还没打几拳就把自己累得不行。喂。喂，碰上这样的对手，波球心里也是有些无语。自己打了这么多年拳，第一次碰到想输都难的比赛。既然不好演，那就象征性的打几拳吧。结果波球啪啪两拳打出，这位公子哥腿一软，直接跪地上了。哦。在读秒过程中，波球靠在绳脚思考人生。看来这钱是不好拿了，既然拿不到，那就正常打吧。波球一个高扫腿上头，李承祥再次倒地。你放在哪里？嗯。起身后没过多久，波球又是一个左右平勾拳，啪的砸在对手脸上。这一下李承祥是起不来了，完全就是一副标准的挺尸状，躺在地上一动不动。这场斗鸡一般的比赛终于结束，估计这也是波球出道以来打得最难受的一场比赛了。喜欢本期视频的朋友可以点个关注，感谢大家的支持，我们下期再见。我就不是合作。